ఈ టెస్ట్ అనాలిసిస్కి సంబంధించి నేను ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నాడు జరిగిన టెస్ట్ అనాలిసిస్ కూడా బిట్లని ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా పంపిస్తున్నానండి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉన్నవాళ్ళు దీన్ని డౌన్లోడ్ పెట్టుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ జియోగ్రఫీ మెటీరియల్ అప్లోడ్ చేయటం జరిగిందండి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉన్న అభ్యర్థులు సో దీన్ని డౌన్లోడ్ తీసుకోండి సో మొత్తం అన్ని అంశాలని ఇందులో ఇవ్వటం జరిగిందండి సో ప్రాక్టీస్ బిట్లు వాటి ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చాను సో వీటితో పాటు డిస్టిక్స్ సంబంధించి ప్రత్యేకంగా కూడా రూపొందించాను ప్రతి డిస్టిక్కి సంబంధించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషను మేజర్ మై చాలా పాయింట్స్ ఇక్కడ కూడా కవర్ అయిపోతూ ఉంటాయి మీకు క్రిక్ రివిజన్లా కూడా ఉపయోగపడుతుంది డౌన్లోడ్ తీసుకోండి దీన్ని హాయ్ ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ టూకి సంబంధించిందండి సో ఇప్పటికే దాదాపు ఎనిమిది వందల నలభై పైన పోస్టులు ప్రభుత్వము ఖాళీగా ఉన్నట్టుగా ప్రకటించడం జరిగింది ఇవి ఇంకా సా పోస్టులు పెరిగే అవకాశం కూడా మనకు తెలుస్తూ వస్తుంది సో వచ్చే ఈ భారీ నోటిఫికేషన్లో ఎలాగైనా జాబ్ సాధించాలి మరి ఈ జాబ్ సాధించడానికి ఏ విధంగా మీ నైపుణ్యాలని పెంచుకోవాలి సో ఆ కోణంలో ఈ క్లాస్ని నేను మీకు అందజేస్తూ వస్తున్నాను మనము ఆన్లైన్ ద్వారా క్లాసెస్ అన్నీ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాను మీ డే టు డే మీటింగ్స్ ఎఫర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జాబ్ పాయింట్లో కానీ ఇంకోటి ఇంకోటి అవి ఎలాంటి బ్రేకప్ లేకుండా దాన్ని అదేవిధంగా మీరు కొనసాగించుకుంటూ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు సో క్లాసెస్ అందుబాటులోకి వస్తాయి ఎన్నిసార్లైనా ఎప్పుడైనా మీరు క్లాస్ చూసుకునే అవకాశం ఉంది సెకండ్ పాయింట్ మెటీరియల్ అంతా కూడా సింప్లిఫై చేసి నేను మీకు పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో అందజేస్తూ ఉన్నాను సో ఆ మెటీరియల్ మీరు ఒకటికి రెండు సార్లు చదువుకుంటే తప్పనిసరిగా ఇక్కడ మంచి స్కోర్ అనేది మీరు తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఏదో ఒక బర్డెన్ నెత్తి మీద వేసుకోకుండా ఎవ్రీ వీక్ కూడా ఎస్ ఇంత టార్గెట్ పెట్టుకొని ఆ టా టార్గెట్ని పూర్తి స్థాయిలో కంప్లీట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అలా చేసుకోవటం కోసమే ఎవ్రీ వీక్ నేను మీకు టెస్ట్ కూడా కండక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను సో వీటిని ఇంకాస్త ఎఫిషియంట్గా తీసుకొని వెళ్ళాలి సో ఇన్స్టిట్యూట్ తరపు నుంచి నా కాంట్రిబ్యూషన్స్ నేను చేస్తూ వస్తాను అదేవిధంగా మీరు కూడా నేచర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ మీకు ఇప్పటికే అర్థమైంది కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా మీ ప్రిపరేషన్ని ఇంకా ఇంకా స్ట్రెంగ్తన్ చేస్తూ రండి ఎంతమంది పోటీ చేస్తున్నారన్నది ఇక్కడ మీరు దాన్ని ఎప్పుడు కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవద్దు ఎంతసేపు కూడా మీ స్కోర్ని పెంపొందించుకోవటానికి మాత్రమే ఎఫిషియన్సీని పెంచుకుంటూ ఉండండి అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ రావటానికి ప్రయత్నం చేయండి అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ రావటానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆ కోణంలో పేపర్ టూని బలోపేతం చేసుకోవటం పేపర్ త్రీలో అప్డేట్స్ చేసుకుంటూ ఉండటం పేపర్ వన్లో కీ ఏరియాస్ అన్నిటినీ కూడా ఒక స్థాయిలోకి తీసుకురావటం అన్నది ఎంతో ప్రాధాన్యమైంది ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఒక సిక్స్ మంత్స్ ముందుకు పలానా రోజు నువ్వు ఎగ్జామ్ రాస్తావంటే ఒక ఆరు నెలల ముందుకల్లా నీకు హోలిస్టిక్గా సిలబస్ మీద ఒక పూర్తి అవగాహన అనేది వచ్చి తీరాలి అప్పటి నుంచి ఇంకా ఇంకా రివిజన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రివిజన్స్ని నువ్వు పెంపొందించుకుంటావు ఇక్కడ సిలబస్ మీద హోలిస్టిక్గా అప్రోచ్ రావాలి అంటే నీకు ఏ పాయింట్ సిలబస్లో అడిగినా కానీ దాని గురించి ఒక నాలుగు వాక్యాలైనా కానీ నువ్వు చెప్పటానికి సిద్ధంగా ఉండాలి సో ఆ క్రమంలో ఏ విధంగా ఇంకా ఇంకా మీ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని నేను పెంచచ్చో ఆ కోణాలన్నింటినీ కూడా పరిశీలన చేసి ఇంకా ఇంకా మీకు కావలసినవన్నీ కూడా ఇన్పుట్స్ అందజేస్తున్నాను మీ దగ్గర నుంచి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఒకటే అంశం అండి ఏదైతే సిన్సియర్గా మీరు ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నారో ఆ ఎఫర్ట్స్ నుంచి స్లిప్ అవ్వద్దు దాన్ని ఇంకా ఇంకా పెంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి అవుట్పుట్ని తీసుకురండి సో నేచర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ మీకు తెలిసిందే వెళ్ళటము అక్కడ ఏబిసిడి ఈ నాలుగింటిలో ఒకదాన్ని బబుల్ నింపి రావాలి సో ఆ ఏబిసిడిలో పట్టుకోవాలి అంటే మూడింటిని ఎలిమినేట్ చేసి ఒకదాన్ని పట్టుకోవాలి ఆ మూడింటిని ఎలిమినేట్ చేసి ఒకదాన్ని పట్టుకోవాలి ఏబిసిడిలో అన్నప్పుడు స్ట్రైట్గా నీకు ఆన్సర్ అయినా తెలిసి ఉండాలి లేదా ఎలిమినేట్ చేయటం 
ఏదైనా తెలిసి ఉండాలి ఈ రెండు పద్ధతుల ద్వారా అక్కడ మనం బిట్ని క్యాచ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధమైన అప్రోచ్ ద్వారా తప్పనిసరిగా త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ అన్నది అందుబాటులోకి వస్తుంది సో నేను ఈ లెవెంత్ టెస్ట్ నుంచి అన్ని కూడా అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ వస్తాను ప్రతి బిట్టును కూడా ఏ విధంగా మీకు ఇంకా ఇంకా దాని మీద ఏ విధమైన కోణంలో బిడ్డు రావచ్చు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తాను మీరు చేయవలసిందల్లా ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఏదైతే రిజిస్టర్ అయిన అభ్యర్థులు వారు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్తో రాశారో అదంతా మీ మెయిల్లోకి వెళ్ళింది కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ని ఓపెన్ చేసి ఎస్ ఇదిగో ఈ ప్రశ్న ఉంది ఈ ప్రశ్నకి నువ్వు ఆన్సర్ చేసావా లేదా మనం పెట్టిన టెస్ట్లో చేసావు గుడ్ మరి ఈ ప్రశ్న కాకుండా ఇంకో ప్రశ్న ఇస్తే చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా లేదా మరి అదట్ట తెలుస్తుంది అందుకే మనము వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ సంబంధం లేదు మనకు కావాల్సిన త్రీ హండ్రెడే దానికి అనుగుణంగానే ప్రిపరేషన్ని పెంపొందించుకుంటున్నాం కాబట్టి సో నాలుగు వందల యాభై నాలుగు వందల యాభై చేయాలి అనేది చాలా తప్పుడు ఆలోచన అది సాధ్యపడింది దానివల్ల ఒత్తిడి పెరిగి అసలుకే మోసం వస్తుంది పర్ఫెక్ట్గా ఒక స్ట్రక్చర్ గీసుకొని దానికి అనుగుణంగానే ప్రిపరేషన్ కొనసాగాలి సో నీ పని ఏమిటి అంటే అక్కడ క్వశ్చన్ చూడటము ఎస్ దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా నేను మళ్ళీ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో అందజేస్తున్నాను ఇది లెవెంత్ టెస్ట్ ఈ లెవెంత్ టెస్ట్కి సంబంధించి నీకు ఇచ్చిన ప్రతి బిట్టికి కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నది ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చింది బిట్టు చూడు బిట్టు చూడు ఆ బిట్టుకు సంబంధించి చుట్టుపక్కల ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయో చూడు ఇంకా ఏదైనా క్వశ్చన్ వస్తే దాన్ని కూడా ఆన్సర్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండు ఇట్లా ఆ నేచర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్కి తగ్గట్టుగా నీ ప్రిపరేషన్ని కొనసాగించు సో అది మనం ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటూ వద్దాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ లాలా లజపతి రాయి లాలా లజపతి రాయిని ప్రమాదకరమైన వ్యక్తి అన్నది ఎవరు కింది వాటిలో అనేది మనం ప్రశ్న ఇవ్వటం జరిగింది సో నేను దీనికి సంబంధించి క్లాసెస్ ఇచ్చాను మెటీరియల్ ఇచ్చాను కాబట్టి మీరు దాన్ని చదివారు ఇప్పుడు చూడండి దీనికి సంబంధించి కొంత సమాచారాన్ని మళ్ళీ నేను మీకు అందజేస్తాను ఇది అయిన తర్వాత ఏ విధంగా నువ్వు ఆలోచించాలో అది కూడా చెప్తాను సో లాలా లజపతి రాయని ప్రమాదకరమైన వ్యక్తి అన్నది లార్డ్ మిండో సో ఇది ఈయన జీవితకాలము ఇతని ప్రమాదకరమైన కుట్రదారులు అన్నది లార్డ్ హ్యాడింగ్ టూ సో ఈయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై సెప్టెంబర్ ఫోర్ నుంచి నైన్త్ మధ్యలో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ప్రత్యేక సమావేశం జరిగింది ఈ ప్రత్యేక సమావేశము సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం గాంధీ చేపడుతున్నారు ఆ ఉద్యమంపై చర్చించటానికి నిర్వహించటం జరిగింది దానికి లాలా లజపతి రాయ్ గారు అధ్యక్షత వహించారని తెలియజేశాం ఈ సమావేశంలోనే గాంధీజీ రాజకీయ ప్రవేశము అధికారికంగా రావటం జరిగింది ఈ సమావేశంలోనే గాంధీజీ ఇక మీరు ఎంత మాత్రము బానిసలుగా ఉండద్దు అని పిలుపునిచ్చారు ఈ సమావేశంలోనే దాంతోపాటుగా లాలా లజపతి రాయ్ గురించి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు సంవత్సరంలో లాలా లజపతి రాయ్ హిందూ మహాసభకి అధ్యక్షత వహించటం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో సర్వేన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ సొసైటీని స్థాపించారు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ వన్ ఆఫ్ ది ఫౌండర్లో ఈయన కూడా ఉండటం జరిగింది అన్హ్యాపీ ఇండియా ద యుఎస్ ఆఫ్ అమెరికా హిందూస్ ఇంప్రెషన్ అనే రచనలు ఈయన చేయటం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో ఏఐసిటిసి ఎంఎన్ రాయ్ స్థాపించిన ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్కి మొదటి అధ్యక్షుడిగా కూడా లాలా లజపతి రాయ్ ఉన్నారు సో ఇప్పుడు లాలా లజపతి రాయ్ గురించి నేను నీకు ప్రశ్న ఇచ్చాను లాలా లజపతి రాయ్ని ప్రమాదకరమైన వ్యక్తిగా అన్నది ఎవరు అంటే ఏబిసిడి అని నువ్వు ఇక్కడ ఆన్సర్ చేసావు ఏబిసిడి అని ఆన్సర్ చేయటం జరిగింది ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్లోకి రావాలండి సో లార్డ్ మింటో ఇక్కడ ఉంది ఏ దిద్దేశావు కరెక్ట్ అయిపోయింది ఒక మార్క్ వచ్చింది ఇట్లా మనము ఒక కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టుకుంటే వెళ్తుంటే ఇట్లా మనం స్కోర్ చేసుకుంటూ వస్తాం ఇది రావటం కోసం ఈ ప్రశ్న తగిలింది కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఆన్సర్ చేయగలిగాము సాధారణంగా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఎంతో మెటీరియల్ మనం చదువుతూ వస్తాం ఎన్నో క్లాసులు వింటూ వస్తాం కానీ అక్కడ ఏం ప్రశ్న అడుగుతాడో దానికి ఎలా జవాబు చేయాలో అనే ఒక చిన్న లేనిపోని లేనిపోని ఒక సైకలాజికల్ ఫీర్ అన్నది బయలుదేరుతుంది దానిని ఓవర్కమ్ చేయటానికే దానిని ఓవర్కమ్ చేయటానికే నేను మళ్ళీ ఈ అప్రోచ్ తీసుకొని మీ దగ్గరికి వస్తున్నాను 
నీ దగ్గర నుంచి నేను కోరుకుంటున్నది ఇప్పుడు ఇది విన్నావు దీనికి సంబంధించిన అంశాలు నీ దగ్గర ఉన్నాయి వెంటనే నువ్వు చేయవలసింది పెన్ను పేపర్ పెట్టుకొని లాలా లజపత్ రాయ్ గురించి నువ్వు ఏమేమి విన్నావు ఏమేమి నీకు అర్థమైనవి అవన్నీ కూడా ఒకసారి నోట్ చేసుకుంటూ రావాలి ఆ నోట్ చేయటానికి అన్న ముందు ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకొని ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అక్కడ పెట్టుకో ఒక సిప్ చెయ్యి అక్కడ పెట్టు ఇప్పుడు చెప్పు లాల లజపతి రాయ్ గురించి నీకేం తెలుసు నువ్వు ఇంతకుముందు క్లాసెస్ విన్నావు నోట్స్ మెటీరియల్ కూడా చదివావు వెంటనే నువ్వు చేయవలసింది లాల లజపతి రాయ్ గురించి నీకేం తెలుసు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం తీసుకో ఈ ఫైవ్ మినిట్స్లో నీకు తెలిసిన పాయింట్స్ అన్నీ కూడా రీకలెక్ట్ చేయి ఎట్లా చేస్తాం ఫస్ట్ లజపతి రాయ్ ఈయన పంజాబ్కి చెందిన వ్యక్తి ఈయన పంజాబ్ కేసరి అంటారు బెస్ట్ వెరీ గుడ్ పాయింట్ తర్వాత ఈయన కాంగ్రెస్లోకి వచ్చాడు కాంగ్రెస్లోకి వచ్చినప్పుడు అతివాదులు మితవాదులు అతివాదుల యుగం అన్నది మనం చెప్పుకున్నాం లాల్ పాల్ బాల్ ఈ ట్రయోలో ఇతను ప్రథముడు లాలా లజపతి రాయ్ వెరీ గుడ్ సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ అతివాద యుగం అంటున్నాం కదా సో తప్పనిసరిగా ఆ కోపము తాపము ఇవన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి అవన్నీ ప్రదర్శిస్తూ వస్తాడు అందుకని పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో మింటో మార్లే సంస్కరణ జరిగినాయి అప్పుడు ఏదో చేసుంటాడు అందుకని ఇతన్ని ప్రమాదకరమైన వ్యక్తిగా వాళ్ళు చిత్రించారు సరే థర్డ్ పాయింట్ అది కూడా గుర్తొచ్చింది ఇంకా ఏంటి ఈయన దయానంద్ ఆంగ్ల వేదిక్ స్కూల్ అనేది పెట్టాడు గుడ్ ఫోర్ పాయింట్లు నీకు గుర్తున్నాయి ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటి ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ వర్కర్స్ నుంచి ఏమన్నా ప్రశ్న వస్తే ఎస్ ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్కి మొదటి అధ్యక్షుడిగా ఈయనే ఉన్నాడు వెరీ గుడ్ హిందూ మహాసభ హిందూ మహాసభ మదన్ మోహన్ మాల్వీయ ఆయన స్థాపించడం జరిగింది దానికి ఈయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో అధ్యక్షత వహించడం జరిగింది వెరీ గుడ్ ఈయన ఇంకా ఆయన పత్రికలు అట్లాంటివి ఏమైనా పెట్టాడా ఎస్ ది పంజాబీ అనే పత్రికను పెట్టాడు పీపుల్స్ అనే పత్రికని కూడా నిర్వహించడం జరిగింది ఇట్లా లాలా లజపత్ రాయ్ గురించి ఒక త్రీ మినిట్స్ ఫోర్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ నీకు ఎంత సాధ్యమైతే దాంతా రీకాల్ చేయండి ఇలా రీకాల్ చేయటం వల్ల నువ్వు మర్చిపోవు నీకు ఎక్కడైనా తప్పు పోయింది తప్పు పోయినప్పుడు క్లాస్ నీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది దాంతోపాటు మెటీరియల్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది ఎక్కడైతే నీకు తప్పు పోయింది అనిపించిందో అక్కడ మళ్ళొకసారి నువ్వు స్టడీ చెయ్యి స్టడీ చేసి మళ్ళీ తప్పేమీ లేదు మళ్ళొకసారి రా మళ్ళొకసారి గోడకి చెప్పుకుంటావో అద్దానికి చెప్పుకుంటావో ఇట్లాగే రావాలండి నీకు క్లియర్గా చెప్తున్నాను నువ్వు అక్కడ చేయవలసింది ఏబిసిడి ఈ నాలుగిట్లో ఒకటి పట్టుకోవటం అని ఏబిసిడిలో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్లో ఒక ఆన్సర్ పట్టుకోవాలన్నప్పుడు అలాంటి అప్రోచే నీ మైండ్లోకి రావాలి ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్కి మొదటి అధ్యక్షుడు ఎవరు ఏ లాలా లజపతి రాయ్ బాల గంగాధర్ తిలకు ఇంకోడు 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 ఆన్సర్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేసింది ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్కి లాలా లజపతి రాయ్ ఏ సంవత్సరంలో మొదటిసారి అధ్యక్షత వహించాడు మొదటిగా అధ్యక్షత వహించడం జరిగింది సంవత్సరం మీద ప్రశ్న అడిగాడు వచ్చేసింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో ఏఐసిటికి జరిగిన మొదటి అధ్యక్షుడిగా ఎవరు ఎన్నుకోబడ్డారు ప్రశ్న మళ్ళీ వచ్చేసింది దయానంద్ ఆంగ్ల వేదిక సొసైటీని స్థాపించిన ఎవరు లాలా లజపతి రాయ్ హిందూ మహాసభ ఇది కూడా మనము టెస్ట్ లో అడగటం జరిగింది హిందూ మహాసభకి ఏ సంవత్సరంలో లాలా లజపతి రాయ్ అధ్యక్షత వహించటం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదో సంవత్సరంలో అధ్యక్షత సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ ఏ సంవత్సరంలో స్థాపించాడు చాలా సందర్భాల్లో ఈ ప్రశ్నలు వచ్చినాయండి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో స్థాపించటం జరిగింది ఇతని ప్రమాదకరమైన కుట్రదారుడని అన్నది ఎవరు లార్డ్ హ్యాడింగ్ ఈ సమావేశం ప్రత్యేకమైన సమావేశానికి సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంపై అధ్యక్షత వహించిన ఎవరు లాలా లజపతి రాయ్ ఇలా ఏ రూపంలో ప్రశ్న వచ్చినా కానీ నువ్వు చేయటానికి సిద్ధంగా ఉంటావు అట్లా మీ ప్రిపరేషన్ని కొనసాగిస్తూ రావాలి ఇది కూడా చాలా సందర్భాల్లో ప్రశ్న అడుగుతూ వచ్చాడు సివిల్స్లో కూడా అడిగాడు గాంధీజీ ఎప్పుడు రాజకీయాల్లోకి రావటం జరిగింది అన్నట్టు కానీ ఐఎన్సీకిలోకి రావటం జరిగిందని కానీ లేదా దానికి సంబంధించి ఆయన ఇచ్చిన స్లోగన్ ఏమన్నా ఉందా ఆ సమయంలో అన్న విషయంలో కానీ ప్రశ్న అన్నది రూపొందుతూ వస్తుంది సో అలా ఒక పాయింట్ని తీసుకున్నప్పుడు నువ్వు ఆ పాయింట్కి సంబంధించి అక్కడే చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒక పాయింట్ని నువ్వు చదువుతున్నప్పుడు సటన్ ఎలిమెంట్స్ని తప్పనిసరిగా అవి నీకు పూర్తి స్థాయిలో వస్తేనే నువ్వు అడుగు ముందుకు పెట్టు 
లేదు అది డిస్టర్బ్ చేస్తుంది పక్కన పెట్టేసే ఆ రోజుకి వేరేది ఏదైనా స్టడీ చెయ్యి కానీ దానిని మాత్రం వదలద్దు అది ఎగ్జామ్లో వస్తుంది నువ్వు చేయగలుగుతావు అన్న ఫీలింగ్ ఉంది చదవగలుగుతామన్న ఫీలింగ్ ఉంది అన్ని చేయగలుగుతామన్న అప్పుడు దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో నీ నోటి నుంచి బయటికి రావాలి నీ నోటి నుంచి బయటికి రావాలి అప్పుడే నీకు సబ్జెక్ట్ మీద పట్టు పెరుగుతున్నట్టు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఇవన్నీ నేను చెప్పుకోవాలండి మీకు చెప్పుకోకుండా ఒట్టిగా ఒక క్లాస్ ఇచ్చానయ్యా అక్కడ మెటీరియల్ ఇచ్చా అంటే క్లాస్ వింటావు మెటీరియల్ చదువుతావు అదేదో టీవీలో కదలాగా అది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది బుక్లో నాలుగు సార్లు గీతలు పెట్టుకుంటావు అది అయిపోతుందండి అది నాకు ఎందుకో ఇంకా తక్కువ అనిపిస్తుంది ఇంకా ఇంకా ఏదైనా చేయాలి అనిపిస్తుంది అందుకని నేను ఈ అప్రోచ్ని బలంగా చెప్తున్నాను అభ్యర్థులకి నీకు ఎప్పుడైతే బయటికి సబ్జెక్ట్ వస్తుందో మీరే అనుకోండి మీరే చూడండి ఒకసారి ఫీల్ అవ్వండి కరెక్ట్గా ఉందో లేదో మీరే చెప్పగలుగుతారు ఎప్పుడైతే నీకు బయటకు వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా నీ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా బిల్డ్ అవుతుందండి అది ఎప్పుడైతే కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అయిందో ఇక్కడ చేయలేకపోతే ఆ గ్రూప్ టూ పెద్ద అది ఏమైనా ఎగ్జామ్ అండి కరెక్ట్గా నువ్వు ఈ అప్రోచ్లో వెళ్ళి ఆ మూడు వందలు బిట్టు చేస్తే సాయంత్రం లోపు జాబ్ ఇంటికి రావాల్సింది అది రోజుకైతే రెండు రోజులు లేట్ అవుతుంది నువ్వు ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్ మొదటి రోజు రెండో రోజు సాయంత్రము రెండో రోజు సాయంత్రం పూట లెక్క వేసుకో మొత్తం నీ స్కోర్ ఎంత ఒక గంటసేపు కూర్చో ప్రశాంతంగా అన్ని బిట్లు పెట్టాం త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ తీస్ పడిపడి జాబ్ ఇంటికే రావాల్సిందే అది ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు ఇక్కడ సో అంత కరెక్ట్గా నీకు ఉంటున్నప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా ప్రిపరేషన్ రావాలి ఎప్పుడు వస్తుంది నువ్వు బయటికి రావాలి బయటికి నువ్వు అక్కడ ఏబిసి నేను పాయింట్ అవుట్ చేయాలన్నప్పుడు దానికి అనుగుణంగానే నీ ప్రిపరేషన్ కొనసాగాలి సో అందుకే నేను ఈ అప్రోచ్ని ఇంత ఫోకస్ చేసి చెప్తున్నాను ఈ పర్సన్ ఒక్కొక్క ఇక్కడ సెగ్మెంట్కి ఒక్కొక్క రకమైన అప్రోచ్ ఉంటుంటుంది దానికి తగ్గట్టుగా మీరు ఒక రఫ్ వర్క్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నండి పర్సనాలిటీ ఉన్నాడు ఉదాహరణ లాలా లజపతి రాయ్ ఈయనకి సంబంధించిన ముఖ్య అంశాలు ఐఎన్సి కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి అంటే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్లో ఈయన హోదా కానీ ఈయన నిర్వహించిన సమావేశాలు కానీ ఆ సమావేశాల్లో ముఖ్య అంశాలు కానీ లలా లజపతి రాయ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంట్రిబ్యూషన్లో ఆయన నిర్వహించిన సమావేశాలు కానీ ఆయన ఒక హోదా కానీ లేదా ఆ సమావేశాల్లో ఏమైనా ముఖ్యమైన అంశాలు లాలా లజపతి రాయ్ ప్లేస్లో బాలగంగాధర్ తిలక్ తిలక్ స్థానంలో బిపిన్ చంద్రపాలు బిపిన్ చంద్రపాల్ స్థానంలో అరవింద ఘోషు అరవింద ఘోషు స్థానంలో దాదాబాయ్ నెహ్రూజీ పర్సన్ మారుతాడు కానీ ఈ కీ పాయింట్స్ మాత్రం మారేవేమీ లేవు సో ఒక పర్సనాలిటీ నువ్వు ఇండియన్ హిస్టరీలో తీసుకున్నప్పుడు ఇట్లా ఫస్ట్ స్టెప్ నీకు ఇది రావాలి ఫస్ట్ పాయింట్ నేను చెప్తున్నాను ఇది ఏరియా నుంచి ఏరియాకి సిచ్యువేషన్ టు సిచ్యువేషన్ మారుతుంది అప్రోచ్ ఇది నువ్వు రీకాల్ ఈజీగా చేసుకోవటానికి చెప్తున్నది పర్సనాలిటీని ఇట్లా పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇతను స్థాపించిన పత్రికలు స్థాపించిన పత్రికలు 